మనకు ఆకాశంలో కనిపించే వాటన్నిట్లో ప్రకాశవంతమైనది ఏది అని అడిగితే మనలో చాలా మంది చెప్పే సమాధానం సూర్యుడు ఎందుకంటే ఈ విశాల అనంత విశ్వంలో ఎన్నో కోట్ల నక్షత్రాలున్నా అవి సూర్యుని నుంచి విడుదలయ్యే కాంతి ముందు మనకు కనబడకుండా పోతాయి అందుకే మనలో చాలా మంది సూర్యుడే విశ్వంలో అత్యంత ప్రకాశవంతమైన వాడు అని అనుకుంటారు కాని అది నిజం కాదు మన విశ్వంలో సూర్యుని కన్నా ప్రకాశవంతమైనవి చాలా ఉన్నాయి అసలు ఇప్పటి వరకు మనం తెలుసుకున్న దాని ప్రకారం విశ్వంలో అన్నిటికన్నా ప్రకాశవంతమైనది ఏది దాన్ని ఎలా కొలుస్తారు అనే విషయాలను ఈ వీడియోలో మనం తెలుసుకుందాం మరెందుకు ఆలస్యం ఆస్ట్రానమస్ నక్షత్రాల యొక్క బ్రైట్నెస్ ని లెక్కించడానికి రెండు పద్ధతుల్ని ఉపయోగిస్తారు ఒకటి అప్పీరియంట్ మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఈ పద్ధతిలో వివిధ నక్షత్రాల నుంచి విడుదలైన కాంతి మన వరకు ఎంత బ్రైట్నెస్ తో చేరుతుంది అన్న దాన్ని పరిగణలోకి తీసుకుంటారు కాని ఈ పద్ధతి కేవలం భూమి నుంచి ఒక నక్షత్రం ఎంత బ్రైట్ గా కనబడుతుంది అన్న దాన్ని మాత్రమే తెలుపుతుంది తప్ప ఆ నక్షత్రం మనకి ఎంత దూరంలో ఉంది దాని యొక్క వాస్తవిక బ్రైట్నెస్ ఏంటి అనే విషయాలను తెలియచేయదు కాబట్టి దీని గురించి మనం తెలుసుకోవాల్సిన అవసరం లేదు రెండవది అబ్సల్యూట్ మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఈ టెక్నిక్ లో కాంతి మనకు ఎంత బ్రైట్నెస్ తో కనబడుతుంది అన్న దాంతో పాటు ఆ కాంతి ఎంత దూరం నుంచి వస్తుంది అన్న దాన్ని కూడా పరిగణలోకి తీసుకుంటారు ఈ పద్ధతిలో బ్రైట్నెస్ ని కొలవడానికి ఒక లాగరిథం స్కేల్ ని ఉపయోగిస్తారు దీంట్లో నంబర్స్ ఎక్కువ నుంచి తక్కువకి రాయబడి ఉంటాయి ఈ స్కేల్ ప్రకారం మన కొలిచే వస్తువు యొక్క నంబర్ ఎంత తక్కువగా ఉంటే దాని యొక్క బ్రైట్నెస్ అంత ఎక్కువగా ఉన్నట్టు అన్నిటికన్నా ముందు మనకు అత్యంత ప్రకాశవంతంగా కనిపించే సూర్యుడు ఈ స్కేల్లో ఏ ప్లేస్లో ఉన్నాడో చూద్దాం మిగిలిన గ్రహాలు నక్షత్రాలతో పోల్చితే సూర్యుని యొక్క వాస్తవిక బ్రైట్నెస్ ఫోర్ పాయింట్ ఎయిట్ ఇదెంత తక్కువేమీ కాదు మనం భూమి నుంచి చూస్తే అత్యంత ప్రకాశవంతంగా కనిపించే మరో నక్షత్రం సీరియస్ ఇది మనకు ఎయిట్ పాయింట్ సిక్స్ లైట్ ఇయర్స్ దూరంలో ఉంది అయినప్పటికీ దీని వాస్తవిక బ్రైట్నెస్ వన్ పాయింట్ ఫోర్ సిక్స్ అందుకే ఇది మన సూర్యుని కన్నా ఇరవై రెండు రెట్లు ఎక్కువ ప్రకాశవంతమైనది మరి దీని సంగతి ఏంటి ఆర్ వన్ త్రీ సిక్స్ ఏ వన్ ఇది మన సూర్యుని కన్నా రెండు వందల అరవై ఐదు రెట్లు పెద్దది అంతేకాదు ఇది మన విశ్వంలోనే అత్యంత ప్రకాశవంతమైన నక్షత్రం మీకు గుర్తుంది కదా మనం లెక్కించబోయే నంబర్ ఎంత తక్కువగా ఉంటే దాని యొక్క వాస్తవిక బ్రైట్నెస్ అంత ఎక్కువగా ఉన్నట్టు ఇక ఆర్ వన్ త్రీ సిక్స్ ఏ వన్ దీని బ్రైట్నెస్ మన సూర్యుని ఇలా ఫోర్ పాయింట్ ఎయిట్ కాదు మైనస్ ట్వెల్వ్ పాయింట్ సిక్స్ అంటే దీని అర్థం ఇది మన సూర్యుని కన్నా అరవై ఎనిమిది లక్షల రెట్లు ప్రకాశవంతమైనది ఇది గనక సూర్యుని ప్లేస్ లో ఉండుంటే దీని నుంచి విడుదలయ్యే కాంతి కొన్ని మిల్లీ సెకండ్లలోనే మనల్ని గుడ్డివారిగా మార్చేసేది కాని ఇది కూడా విశ్వంలో అత్యంత ప్రకాశవంతమైనది కాదు మనందరికీ తెలుసు ఏదైనా ఒక నక్షత్రం చనిపోయేటప్పుడు పెద్ద విస్ఫోటనం జరుగుతుందని దాన్నే సూపర్నోవా లేదా హైపర్నోవా అంటారు ఈ ప్రక్రియలో ఎంత శక్తితోనైతే నక్షత్రం విస్ఫోటనం చెందుతుందో అంతే శక్తితో దాని నుంచి పవర్ఫుల్ కిరణాలు విడుదలవుతాయి వీటినే మనం గామారే బర్స్ట్ అంటాము ఇవి నక్షత్రాల కన్నా కొన్ని వేల రెట్లు ప్రకాశవంతమైనవి ఈ కిరణాలు కొన్ని సెకండ్ల నుంచి నిమిషాల పాటు మాత్రమే ఉంటాయి కాని వీటి నుంచి ఈ సెకండ్ల కాలంలో విడుదలయ్యే శక్తి మన సూర్యుడు తన వంద కోట్ల సంవత్సరాల జీవితంలో విడుదల చేసే శక్తితో సమానం మనకు దగ్గరలో ఉన్న ఒక నక్షత్రం కూడా భవిష్యత్తులో విస్ఫోటనం చెందే అవకాశం ఉంది దాని పేరు డబ్ల్యూ ఆర్ వన్ జీరో ఫోర్ సైంటిస్టుల అంచనా ప్రకారం ఇది గనక విస్ఫోటనం చెందితే దీని నుంచి విడుదలయ్యే గామా రేస్ డైరెక్ట్ గా మన భూమి వైపుగా దూసుకు వస్తాయి ఈ రేడియేషన్ పది సెకండ్ల పాటు మన భూ వాతావరణంలోకి ప్రవేశించినా ఇది మన ఓజోన్ లేయర్ ని దాదాపు ఇరవై ఐదు శాతం నాశనం చేస్తుంది దీనివల్ల భూమిపై ఉండే కొన్ని వందల జీవజాతులు అంతరించిపోయే అవకాశం ఉంది ఈ నక్షత్రం మన భూమికి దాదాపు ఏడు వేల ఐదు వందల లైట్ ఇయర్స్ దూరంలో ఉంది దీన్ని మనం మన కంటితో చూడను కూడా చూడలేము అయినప్పటికీ ఇది ఎంత పవర్ఫుల్ ఎంత బ్రైట్నెస్ కలిగి ఉంటుందో దీన్ని బట్టి మీరు అర్థం చేసుకోవచ్చు కాని ఇవి కూడా విశ్వంలో అత్యంత ప్రకాశవంతమైనవి కావు విశ్వంలోని అత్యంత ప్రకాశవంతమైన దాని గురించి తెలుసుకోవడానికి మనం విశ్వంలోని అత్యంత చీకటైన వాటి గురించి తెలుసుకోవాల్సి ఉంటుంది వాటినే మనం బ్లాక్ హోల్స్ అని పిలుస్తాం ఒక బ్లాక్ హోల్ ఎంత శక్తివంతమైనదంటే ఇవి మన సూర్యుడి లాంటి వేల నక్షత్రాలను కూడా తినేస్తాయి ఇవి నక్షత్రాలను పూర్తి గురుత్వాకర్షణ శక్తితో తన లోనికి లాక్కుంటాయి ఈ సమయంలో వీటి నుంచి విడుదలయ్యే కాంతి ముందు విశ్వంలోని ఏది నిలబడలేదు ఒక బ్లాక్ హోల్ నక్షత్రాలను గురుత్వాకర్షణ శక్తితో తన వైపుకు లాక్కుంటున్నప్పుడు ఇలా కనిపిస్తుంది 
నక్షత్రాల యొక్క గ్యాసెస్ మరియు డీబ్రీస్ తిరుగుతూ బ్లాక్ హోల్ లోకి ఎలా వెళ్లిపోతున్నాయో మీరు ఇక్కడ గమనించవచ్చు వీటి ఆకారం వల్ల వీటిని అగ్రేషన్ డిస్క్ అని పిలుస్తారు ఇక్కడ గ్యాసెస్ మరియు డీబ్రీస్ ఎంత వేగంగా బ్లాక్ హోల్ లోకి లాగబడతాయో దాన్ని మనం ఊహించను కూడా లేము ఈ డిస్కులు మ్యాటర్ యొక్క ఫిక్షన్ వల్ల ప్రకాశించడం జరుగుతుంది వీటినే మనం పేజార్స్ అని పిలుస్తాము ఒక గెలాక్సీలో కొన్ని కోట్ల నక్షత్రాలుంటాయి కానీ ఒక క్వేజార్ ఈ కోట్ల నక్షత్రాలున్న గెలాక్సీ కన్నా వేల రేట్ల బ్రైట్నెస్ ని విడుదల చేస్తాయి మొట్టమొదట మనం చూసిన క్వేజార్ త్రీ సి టూ సెవెన్ త్రీ దీని వాస్తవిక బ్రైట్నెస్ మైనస్ ట్వంటీ సిక్స్ పాయింట్ సెవెన్ ఇది మన సూర్యుడి కన్నా నాలుగు ట్రిలియన్ రెట్లు అంటే నాలుగు లక్షల కోట్ల రెట్లు ప్రకాశవంతమైంది మన పూర్తి గెలాక్సీ కన్నా వంద రెట్లు ప్రకాశవంతమైంది ఈ క్వేజాన్ని మనం ముప్పై మూడు లైట్ ఇయర్స్ దూరం నుంచి చూసినా ఇది మనకు ఇప్పుడున్న సూర్యుడిలా కనిపిస్తుంది ఈ క్వేజార్స్ దాదాపు ఎక్కువగా గెలాక్సీల మధ్య భాగంలో కనబడతాయి ఎందుకంటే అక్కడే సూపర్ మ్యాసివ్ బ్లాక్ హోల్స్ ఎక్కువగా ఉంటాయి కాబట్టి వీటి యొక్క సెంటర్ని యాక్టివ్ గెలాక్టిక్ న్యూలై అంటారు ఈ క్వేజార్ల నుంచి విడుదలయ్యే శక్తిలో ఎక్కువ శాతం రేడియో జెట్ల రూపంలో విడుదలవుతుంది ఈ రేడియేషన్ జెట్స్ చూడ్డానికి ఇలా కనబడతాయి ఒక్కో రేడియేషన్ జెట్ సూర్యుడి నుండి ఫ్లూటో వరకు ఉండే మధ్య దూరాన్ని పదిహేను లక్షల సార్లు ప్రయాణించే కెపాసిటీని కలిగి ఉంటాయి ఒకవేళ ఈ క్వేజార్ నుంచి విడుదలే జెట్ రేస్ మన భూమి వరకు చేరగలిగితే ఆ క్వేజార్లనే బ్లేజార్ అంటారు మనం ఇప్పటి వరకు విశ్వంలో చూసిన బ్రైటెస్ట్ థింగ్ బ్లేజార్ త్రీ సి ఫోర్ ఫైవ్ ఫోర్ పాయింట్ త్రీ దీని వాస్తవిక బ్రైట్నెస్ మైనస్ థర్టీ వన్ పాయింట్ ఫోర్ ఇదే ఇప్పటి వరకు మనకు తెలిసిన అత్యంత బ్రైటెస్ట్ థింగ్ దీని బ్రైట్నెస్ యొక్క శాంపిల్ ని చూడాలనుకుంటే హబుల్ టెలిస్కోప్ తీసిన ఈ చిత్రంలో చూడవచ్చు ఇక్కడ రైట్ సైడ్ లో ఉన్నది మనకు వంద లైట్ ఇయర్స్ దూరంలో ఉన్న ఒక నక్షత్రం దాని పక్కనున్నది కూడా ఆకారంలో మరియు వెలుతురులో సమానంగా కనబడుతుంది కాని అదొక బ్లేజార్ ఇది మనకు తొమ్మిది వందల కోట్ల లైట్ ఇయర్స్ దూరంలో ఉంది అంటే ఈ బ్లేజార్ నుంచి విడుదలయ్యే కాంతి మన వరకు చేరడానికి తొమ్మిది వందల కోట్ల సంవత్సరాల సమయం పట్టింది ఇప్పుడు ఏదైతే మనం చూస్తున్నామో అది కొన్ని కోట్ల సంవత్సరాలకు ముందు జరిగింది అప్పుడు దాని నుంచి విడుదలైన కాంతి కొన్ని కోట్ల సంవత్సరాల పాటు ప్రయాణించి ఇప్పుడు మన వరకు చేరుతుంది ఇది ఫ్రెండ్స్ క్వేజార్స్ మరియు బ్లేజార్స్ విశ్వంలో అత్యంత ప్రకాశవంతమైనవి ఈ వీడియో ద్వారా మీరు ఎంతో కొంత సమాచారాన్ని తెలుసుకున్నారని ఆశిస్తున్నాను ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి కామెంట్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోకండి